Спустя полтора месяца после подачи документов путешественник снова приехал в Киев для того, чтобы получить украинское гражданство. Заняться продолжением бюрократических вопросов за прошедшие рабочие дни так и не получилось. Оформление регистрации по реальному адресу производится в Центре оказания административных услуг, а в нем большинство сотрудников из-за продолжающегося ковида сидело на больничном. Записаться на прием и то не с первого раза удалось только через полторы недели. В воскресенье я захотел посмотреть на то, что осталось от попыток построить тоннели под Днепром в середине прошлого века и поехал на выдубиче на городской электричке. Шестой вид общественного транспорта в дополнение к автобусам, троллейбусам, трамваям, метро и фуникулеру появился в украинской столице в 2009 году. Примерно за полтора часа электропоезд объезжает круг весь Киев. От выдубичей, где есть и остановка электрички, и метро, и автостанция, я поехал дальше на юг городским автобусом, пересек реку Вита и вышел на остановке, которую указал мне навигатор. Тяжело представить, что всего лет 10 назад и они, и даже GPS не были обыденностью. Приходилось ориентироваться по бумажным картам. Не знаю, как бы я тогда понял, что дорога к нужному мосту проходит через кладбище села Чапаевка. Я оказался на Жуковом острове, где расположен одноименный природный заказник. Деревья росли вплотную к не сильно загруженной дороге. Их ветви образовывали над ней своеобразный туннель. Неподалеку виднелся свод другого туннеля, бетонного, который по первоначальному плану должен был выйти из-под земли через 6,5 километров на противоположном левом берегу Днепра. С 20-х годов прошлого века Советский Союз готовился к возможной войне с Западом. На наиболее важных направлениях создавались системы фортификационных сооружений. К 1938 году Киевский укрепленный район был в основном завершен. Но существовала большая проблема – берег Днепра у столицы соединяли только два железнодорожных и автомобильный мост, которые вполне могла уничтожить авиация. В том же году лично Сталиным принимается решение о строительстве двух подводных туннелей – этого, который возводился в приоритетном порядке, и северного, запроектированного под районом Абалунь в сторону села Троещина. Для технологий того времени проект был очень амбициозным и дорогим. Оба заезда под землю, в том числе тот, в который я углубился благодаря прочному льду, возводились открытым способом. Основную сложность представляла наиболее глубокая часть сооружения, проходившая под Днепром. Для ее строительства по обоим берегам и между ними на острове Водников под землю было спущено три кессона – железобетонные конструкции размером 52 на 17 метра, снабженные проходческими щитами. Чтобы вода не затапливала место проведения работ, в кессоне, где работали проходчики, создавалось избыточное давление до 4 атмосфер. Для человека такие условия экстремальны, и при максимальном давлении рабочая смена длилась всего 40 минут, после чего во избежание кессонной болезни требовалось в течение двух часов проходить декомпрессию, находясь в герметичной камере. После нападения Германии на Советский Союз в июне 41-го строительство было приостановлено на три года. Еще через пять лет работы окончательно прекратили. С появлением ядерного оружия военно-стратегический смысл в таком сооружении был утрачен, а экономической выгоды от тоннеля не ожидалось и изначально. После запуска плотины Каневской ГЭС многое из того, что успели построить, оказалось затоплено. Аналогичная участь постигла и туннель через горы между болгарскими Варной и Бургасом, в котором мне довелось побывать полтора года назад. Его начали возводить чуть позже, в начале 50-х, также по указанию Сталина в военных целях. Планировалось построить железную дорогу, чтобы была возможность кратчайшим путем доставить оружие, в том числе ядерное, к границам Турции, которая уже подала к тому моменту заявку на вступление в НАТО. После завершения примерно половины работ строительство прекратилось. Со смертью Сталина военные планы коммунистического блока претерпели существенные изменения, а с экономической точки зрения дорога себя не оправдывала. А вот у еще одного туннеля, внутри которого мы плавали на резиновой лодке, судьба похожа, но начиналось все совсем по-другому. В 
1913 году было решено построить подземный участок пути между Сызранью, сейчас это Самарская область, и поселком Батраки, ныне городом Октябрьск. Уже действовавшая между ними в то время железная дорога проходила по высокому берегу Волги и часто подвергалась оползням. В 1915-м началось строительство, а спустя два года случились революции, после которых более 500 рабочих туннельщиков сменили отбойные молотки на винтовки и ушли в Красную Армию сражаться с белогвардейцами. У вентиляционной шахты я познакомился с блогером Сусаниным, который рассказывает о подземельях, и его друзьями. Мы вместе отправились в сторону шахты, которая должна была остаться на месте погружения одного из кессонов, и дошли до залива Старик, на берегу которого с середины 70-х располагается база научно-исследовательского флота Института гидробиологии. Добрый сторож разрешил нам минут за 15 осмотреть пристань. Теплоход «Академик Вернадский» был построен в 1965 году и принадлежит к серии «Ом», что расшифровывается как «Озерный москвич». В народе их называли «Омиками». Судно явно уже давно не используется. Его экипаж состоял из 11 человек команды и 24 научных сотрудников, проводивших исследования в области гидробиологии, ихтиологии, экологии водоемов. На главной палубе располагались лаборатории, от которых сейчас остались лишь самодельные приспособления для забора проб воды. Судить о том, что они сделаны в 90-х годах, можно не только потому, что как раз в то время на смену стеклянным бутылкам, закрывавшимся зелеными крышками из фольги, пришли кефирные пакеты. Надписи на упаковке выполнены на русском языке, но до известных событий 2014 года до половины украинцев в обычной жизни общались по-русски. Он звучал по телевидению, радио и даже использовался в вывесках и наружной рекламе, хотя по закону они должны были быть написаны на государственном языке. А вот отсутствие на кефирных пакетах привычных нам штрих-кодов действительно указывает на аналоговые 90-е. По моему говору Гоша сразу определил, что я когда-то жил в московском регионе, но общению это никак не помешало. Новые знакомые рассказывали, что раньше много раз и с удовольствием путешествовали по России, доезжали до озера Байкал, а в планах было посетить остров Сахалин, к которому с материка также строили туннель, в те же годы, что и подземную переправу под Днепром. Со второй половины прошлого века в заливе Старик действовали клубы юных моряков, в которых школьники могли ближе познакомиться с речными и морскими профессиями. Один из таких, Юнга, располагался по соседству с базой Института гидробиологии. В 2006 году для своей деятельности он получил еще 6 гектар земли Жукова острова, но уже тогда на его территории выросли жилые коттеджи, явно не имевшие никакого отношения к обучению морскому делу. Сусанин предложил воспользоваться по прямому назначению дыркой в заборе, которую приметил еще когда мы шли от тоннеля к заливу. Один я бы не рискнул вот так сюда залезть, но попутчики уверяли, что дома уже давно заброшены и никаких проблем не возникнет. В 2008 году здесь началось возведение двух больших коттеджей, а до этого на месте одного из них можно было увидеть руины здания, имевшего прямое отношение к подводным туннелям. Душкомбинаты были построены возле всех трех шахт, появившихся после спуска под землю кессонов. В них располагались раздевалки, прачечные, душ для рабочих. Там же размещались больничные палаты. Работа в кессонах под большим давлением плохо влияла на здоровье, и туннельщикам требовалось регулярно проходить реабилитации, которые длились по две недели. При проектировании строительства было учтено очень много важных вопросов, не имевших прямого отношения непосредственно к прокладке туннелей. Возле каждого объекта для рабочих возводились жилые поселки, открывались сберкассы, банкоматов же тогда не было. В производящемся в режиме строгой секретности строительстве было задействовано до 20 тысяч человек. С чердака коттеджа, стоящего на месте душкомбината, открылся вид на склады, построенные уже после прекращения работ на туннеле. Похоже, что ствол шахты, идущий к кессону, расположен за этими железобетонными блоками. Если судить по спутниковым снимкам и имеющимся в интернете фотографиям 2008 и 1989 годов. Коттеджи строились с размахом и, видимо, предназначались для далеко не последних людей. 
Место хорошее, не шумное. С одной стороны природный заказник, с другой тихий залив с пирсом, от которого на комфортабельной яхте можно выйти на водную прогулку по Днепру. Если захотелось шашлыка, пожалуйста, для этого есть просторная веранда. Все это великолепие пустует и похоже, что ни разу не использовалось по назначению. Ну, разве что очаг, и то явно не теми, для кого его строили. Со второй половины нулевых годов то, что по документам продолжало называться клубом юных моряков, регулярно судилось и за землю, и за коттеджи, которые на ней нельзя было возводить. Но справедливость в итоге, видимо, все же восторжествовала. Так что и дома, и бассейны, и баню вполне можно превратить в музей коррупции под открытым небом. Кстати, один такой в Украине уже есть. Прошлым летом я побывал в Межигорье, резиденции бежавшего из страны президента Януковича. И представлял себе тогда, что смогу когда-нибудь также прогуляться по ставшему год назад знаменитым дворцу возле Просковеевки, что недалеко от Геленджика Краснодарского края, пусть даже и лишившегося былой роскоши из-за грибка и все той же коррупции. Мы решили вернуться к поиску свидетельств масштабной стройки, шедшей здесь 80 летий назад. Конечно, она велась не в личных интересах одного человека, но получается, что по сути по решению одного единственного человека, имевшего исключительно свое представление об окружающем мире, на которое никто не мог повлиять. На слегка присыпанной снегом земле были видны остатки арматуры и бетонных плит, которые вполне могли сохраниться с 40-х годов. До прекращения работ с этой стороны под землей успели пройти более двух сотен метров, а всего в результате того, что здесь происходило, в толще грунта осталось лежать более 700 метров никому больше не нужных туннелей. За забором государственного ведомства, выглядящим поскромнее, чем ограда коттеджей, виднелось здание компрессорной станции, насосы которой создавали необходимое давление в кессоне. Сквозь забор перед зданием компрессорной виднелось круглое строение, которое тоже вполне можно было принять за выход ствола. Но по опыту посещения заброшенной шахты в той же Самарской области, я знаю, что даже спустя всего десятилетия после прекращения работ и имея возможность свободно передвигаться по местности, уже не всегда удается понять, где еще совсем недавно размещались те или иные строения. Так что пока территория охраняется, точно узнать, где находится ствол и что это за круглое сооружение, скорее всего, не удастся и местным жителям, не говоря уже обо мне с моим паспортом. В следующем выпуске путешественник увидит так и не опущенный под землю кессон и посмотрит на Киев с высоты птичьего полета. 